ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮದಿನ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಿತರೇ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ದೆಹಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣುಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಏಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ದೇಶದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಧೀಮೆಂತಿಕೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ಎಷ್ಟು ಹರಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬರಹಗಳು ನೆಹರು ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ್ ಖಡ್ಜು ಕರ್ಮರ್ಕರ್ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ಹಲವರಂತೂ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಿಚಿತರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ತತ್ತತ್ಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಬರೆದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಠ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟೋನಿಂದ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಕಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಿಗೆ ಕರತಲ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಅನೇಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಪ್ಲೇಟೋನಿಂದ ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಲೆ ಬರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಡಿನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಿನ್ನೂ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಟಂಕಿಸಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ನಿಬಂಧನೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಶಾಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ಒಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಂಥ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಗೊಂಡು ನಮಗೆ ದೊರೆತದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಸಾರವತ್ತತೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರಹದ ಗ್ರಾಹ
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಲವಾರು ಪೂರಕ ಬರಹಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮೊದಲಾದ ಆಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವಸಾನಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ದಶಕಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದೃ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅವರ ಆ ನೂರಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬರಹಗಳು ಸಂಕಲಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅವರ ಬರಹಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದವೇ ಆಗಿವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನಾರ್ಹಗಳಾಗಿವೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷತಃ ಶ್ರೀಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ರಾಮಮೂರ್ತಿಗಳು ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅವರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ನೆಪ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇವರ ವಿದ್ವತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಅದು ಇವರ ಹಿಂದಿನವರು ಯಾರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೋಖಲೆಯವರು ಆ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ವಿದ್ವತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರವರು ಜ್ಞಾನಿನ ಚರಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ರಾಜ್ಯಾದಿ ಲೌಕಿಕಂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ರಾಜಕೀಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ್ದು ಸರಳವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕ ಹಿಂದಿನ ಲೋಕ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಪಳಗಿದವರಾಗಬೇಕು ಡಿ ಬಿ ಜಿಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಸೇಕ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಾಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಅವರು ಓದಿದಂಥ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇದೆ ಜರ್
ನಾನು ಒರಿಜಿನಲಿ ಏನು ಓದ್ದೇವನಲ್ಲ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ವನಸೋಮ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಲತಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಏನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಹಸನಾಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಬೌದ್ಧಿಕ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತನೂ ಆದ ಪ್ರಜೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವಾಳ ಅಂಥ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಅವಶ್ಯ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛ ಚಾರಿತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಹಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಜನಹಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಗೋಖಲೆಯವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಇವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸ್ವೀಕಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಲಿದರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವೀಕಾರನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಗೋಖಲೆಯವರ ಏನು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆಂದೋಲನ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಇದು ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಲ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರಣಾವರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೋಖಲೆಯವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಖಲೆ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೋಖಲೆಯವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗೋಖಲೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಡಿ ಜಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡರು ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದಾಗಲಿ ಗೋಖಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಲಿ ಆದರ್ಶದಿಂದಾಗಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಅವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಕಾಲ ದೇಶ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟೋ ಆಯಿತು ಅರಿಸ್ಟಾಟ್ಲ್ ಆಯಿತು ಹಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಚಿಂತಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ದೇಶ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದ್ವು ಅವು ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಬೀರಲೇಬೇಕು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ 
ರಾಜಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಯಜಮಾನಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ನಿಯತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಅವರಿರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಾಜಋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಋಣಗಳಲ್ಲದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಋಣನೂ ಒಂದು ನಾವು ಮೈಗುಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ರಾಜಋಣ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಋಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೊರೋನೇಷನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊ ಹೊಂದಿದರು ಅವ್ರ ಗುಣಗಾನದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಡಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಗೂರು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಬರಬರ್ತಾ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಕ್ವಶ್ಚನೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವರು ಆ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಆದರೆ ಬರಬರ್ತಾ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ರಾಜರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವೇ ಉತ್ತಮ ರಾಜ ನಿರಂಕುಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗ್ಕೊಡ್ದು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪದಂ ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಾಂಕುಶ ಸ ಒಂದು ಸ ಅಂಕುಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಂಕುಶವಾದಂಥ ರಾಜತ್ವ ರಾಜ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಮನಸ್ಸೇ ಆಳಬಾರ್ದು ತನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವೇ ತನ್ನ ಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾಧರ್ಮ ರಾಜಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದರು ಇದಲ್ಲದೇ ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯ ಶಿಸ್ತಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಆಯಿತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು ಸತ್ತ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಅದು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್
the leviathan is astar and there need be no misgivings as to its growing force and velocity our fear rather should be now about any rule rude or awkward movements by which he may damage good things or frighten good men so mar his own good name ultimately in tapas bakar on the prajagalan rouse madibittu emotionally sentimentally directions miss madkondre baala anahuta agutte ad aagta idiya anta ond avrige doubt itto adakke avaru melinda mele en helta idru andre tamma jeevanada uddeshave enu anta taave kelkondu uttara kodta idru enadu antandre ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಚಳವಳಿಯ ರೀತಿಯ ದಲ ಇದು ನೀ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಬರ್ತದ್ದು ನೀಲತ್ರ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ರೀತಿಯದು ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ಸಂಧಾನ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಅವರ ದಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಆದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಾನೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಭಾವನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹವಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಸದಾ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಜನೈಕ್ಯಮತ ವಿಚಾರಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಈ ಚತುಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಮನೋಧರ್ಡ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವನೋ ಆತನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ಯೇಯ ನಾಟ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಗದ್ದಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಗೋಖಲೆಯವರು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಇವರು ಈ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಜನರನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಪೌರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಅಂತ ಅದು ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಪೌರ ಇಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡರ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅದು ಪಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅವನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಸಿವಿಕ್ಸು ಆದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದೇ ಏನಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು
ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅಥವಾ ರಾಜನೀತಿಯೋ ರಾಜನೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಆತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರುಭಾರಗಳು ಅವನ ನೀತಿ ನಡತೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಮೆಕ್ಕೆವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಾಳ ಅವರೇ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮ್ಯಾಕೆವಿಲಿಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆರಿಟರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ರಾಜನನ್ನು ಆರಿಸೋದು ಅಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದರ್ ಪಾವರ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಟು ರನ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ನಿಜ ಅದೇ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕಾಲನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಲೆವೈತನ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇದು ಅವ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೋ ಆ ಮಿಷನ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪವರ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಳವಾದ ಏರ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ತೊಡಕಿನದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಹಾಯ ಆಗಿರು ಕಾಲು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಕ್ಯಾ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ ಇಂಥ ನಿರ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿನ್ನದು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವಾದರೂ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಳು ಎದ್ದೇಳು ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆದಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೆದಕು ಇದು ಚೆನ್ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡು ಅದು ಬೇಡವೆಂದು ರಂಪ ಮಾಡು ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸು ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡಬೇಡ ಇದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಉಪದೇಶ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ ಗದ್ದಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಚಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿಮರ್ಶನಾಶೀಲವು ಜಾಗರೂಕವೂ ಆದ ಪ್ರಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ದೃಢವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗುವ ಆಶೆ ಇರದು ಅಂತ ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರ ಉಕ್ತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಜನರು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂಬಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋಖಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅನರ್ಹರು ದಡ್ರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ದೊಂಬಿಯಾಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಆಯಿತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಆಯಿತು ಇದು ಭಾಳ ಹೆವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ದೊಂಬಿಯಾಟ ಅಲ್ಲ ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಏನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಂದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿವಿಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೈನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಾನು ನನ್ನದು ನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಶೇರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ತೆಗೆದು ಡಿನೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ರಂಡೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೀನಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರು ಇಂಥವರಿಂದನೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಓನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಮಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಯಾಪ್ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾನವ
and where there is international peace genuine there is international security also so peace and security these are very very focal points idanna artha maadkolbekare naan aa rithi definition adane now domestic politics u extend maadabodu politics is the art of reconciling human interests which are in conflict yalli ibbru idare alli conflict aage agutte interests tande amuginigu agutte anna tamunigu agutte ganda hendutigu agutte so if there are two human beings there is bound to be some interest which will conflict adane destroy maadabodu obbundu athwa obban interest conquer maadabodu illa nimdanne ni poorthi kalakolbodabodu sacrifice maadabodu that is one way of resolve, resolving the issue but that is not politics chana irodala vyaktikwa enadru maadabodu samajadalli samaj jeevayagi maadlikke aagodilla yen maadbeku andre reconcile the interest no loss no gain or some loss some gain zero sum andre obba gedidane obba soltane non zero sum andre ibbru solp matti geddange ibbru solp matti ge sothage reconciling the interest in such a way positive harmonious way that is politics that is diplomacy that is management that is also called engineering nama ee shabda bhandara nodidre politics andre yaru mla galu martarala ad politics anta hage nilla politics is reconciling interests which are in conflict ad nanu madabodu niu madabodu ella kade pete alenu martave maneyallu martave my interest and your interest conflict how do you reconcile ella kade madavanta ad idu diplomacy andrenu ide ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ನೋಯ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಕಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏನು ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಹುಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಒನ್ ಅಂದರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ತಿ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚುರ್ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಋತು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೂಜೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಹುಚ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟೇನಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಶಬ್ದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಕ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹುಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫುಲಿಶ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ಲೆ ಮಿಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಮೋರ್ಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಭಿಮಾನ ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಮತ್ತು ಮೋರ್ಲೆ ಇವರು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾದ ಮೆಚ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಮೋರ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರು
ನಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ವಿಷ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಅಂತ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಮ್ಯೂನಲ್ಲು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರ ವಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರ ಅಂತ ಇದು ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ನಿರಂತರ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗಿಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಕವಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಾಮರಾಜ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯು ಸಂತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿರದು ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಲುಷಿತನು ಆದರೂ ಆ ಕಲುಷವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಲ್ಲದ್ದು ಆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕನು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಟ್ಸೆಟ್ರ ಈ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರಿಕೊಡೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೆವನ್ ಆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಹೆವನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೆವನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಅಂಟಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಟ್ ಗಿವ್ ಐನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಂಬಿ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಮೊಬಾಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಕೂಗಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟ್ಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಓದಲೇಲೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ
ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಚು ಸಫಲ ಮರುದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದು ಬುದ್ಧಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆನ್ನುವುದು ಬುದ್ಧಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ನೇಹವಾದರೋ ಸ್ನೇಹವಾದರೋ ಹೃದಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬಡ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಮಾತಿದ್ದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧಾವೇಶಗಳು ಪ್ರಬಲಿಸಿ ಜೀವನದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನವತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿದ್ದರೆ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅದರಿಂದ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಔಷಧ ಸ್ನೇಹರಸ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂಧನೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಪ್ರಿಯರು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೂ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪರ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಅದು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಅವರು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಇವರಿಗೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮಿತ್ರರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ತಪ್ಪೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಮಯ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹಂಚಬೇಕು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಧಿಕಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂದು ವ್ಯಸನ ದುರ್ವ್ಯಸನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಕಡೆ ಚಲಿಸದಂತೆ ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಐದು ನಲವತ್ತೇಳು ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಬರೆದರು ಐ ಮೇ ಟೆಲ್ ಯು ಐ ಟುಕ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇರ್ ಟು ಸೀ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಐ ಐ ಡಿಡ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಧರ್ಮ his duty is to study and then make the results of the study available to those who care for it he may not seek office or power he must be content to exercise moral and intellectual influence i feel the country today has particular need of that type of public men who would serve without getting engaged in power politics power politician is at the root of poison tree of communalism whose existence we all so loudly deplore
ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂಭಾವನೆ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾರ್ದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ದರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇಂಥವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದೇವರೇ ಬಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತ್ರಿವ್ಯಾಂಡ್ರಮ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಮಟನ್ ಬಂತು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಸರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂತಹ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದರು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಪಾಲಕನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹವೇ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ನೇಹವೇ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ನೇಹವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಸನ ಸಲ್ಲ ಹಣದ ಆಶೆ ಇರಬಾರದು ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ಇದು ಅಲ್ದನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಧರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಥಾರಿಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಏನಂತೀರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವು ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೋಷಿತವಾಗಿವೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮಿನಿಸ್ಟರು ವಿವೇಕಿಗಳು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ದ ರಾಜಕೀಯ ತರಬಾರದು ರಾಜಕೀಯ ಥರ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದು ತ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ಗಟಾರ ಅಲ್ಲದು ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದೇ ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾರ್ದೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಏನೇನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವು ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೋಷಿತವಾಗಿವೆ ಜೀವನದ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗುರಿ
ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಭಾಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಸಬುದಾರ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವರು ಕಸಬುದಾರರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಗಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ದೇಶ ಋಣ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ಅವರು ಋಣತ್ರಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಅಂತ ನೀಲತಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶ ಋಣ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಋಣ ಅಂಬುದಿದೆ ಅದು ನಾವು ಮರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಕೇವಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆಯಿತು ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅದು ಸರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯನೇ ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳಲಾರದಂಥ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಜ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿವೆ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿನೂ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಕೆಲಸನೇ ಇದು ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಬರೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವವರಿರುವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅನಂತರ ದೇಶಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಕನ್ನಡವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಐಕಮತ್ಯವು ಮತದ ಐಕ್ಯ ಮತದಿಂದಾಗಲಿ ಏಕಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ವದಿಂದಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶೀಯರನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದು ಇದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಧಾವಿಗಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮ
ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ನೋಡಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನವೀನ ಪದರಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನವೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಪಂಪ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಮಾತನ್ನೇ ಬಳಸುವೆವೆಂದು ಹಠತೊಟ್ಟು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂತರೆ ಶಬ್ದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕೂಡದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಚುಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಲ್ಲ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಭೂ ವ್ಯವಸಾಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಹಣವುಳ್ಳವರು ಸದಾ ಜ್ಞಾಪದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನು ಧನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಧಾನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು ಆದ ಕಾರಣ ವ್ಯವಸಾಯವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾದ ಕಸುಬು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವರ್ತಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಭಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಲಾಭಕಾರಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟು ಏಳು ಬರೇ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಬಲವನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ 
ನೀವು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಏನೇ ಬರೆದರೂ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಧಾರ ಇದೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಅನುಭವ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಡಾಫೆಗೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏನು ತಿಳಿಲಾರ್ದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಿದ್ದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಓದು ಆ ಕಡೆ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ತರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಹೋರಾಡಿ ಕೂಗಿ ರಂಪ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಆಲ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ ತರಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೂ ಯಾರೋಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆ ಅವಧಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಬ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಚಳುವಳಿ ಅದು ಕರಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಗೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ವು ಯಾರ್ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಅನರ್ಹರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನುಷ್ಯ ವಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ವಿ ಎಚ್ ಪಿನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯೂನಲ್ಲು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಮಿರಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಡವೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಾಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಂತೂ ಸರಿಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತುಗಳು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಫೀಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಐವ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫಾಲೋ ದ ಫೋರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಜಿ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸರ್ ಏನದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗೋಖಲೆಯವರು ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ಟೇಟದ ವಿರುದ್ಧ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೃದಯನಾಥ್ ಕುಂಜ್ರು ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಜನ್ಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ವಾಹ ಅಂತ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಅಥವಾ ಸಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಮಿಲಿಯೋನೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದ್ದಂಥ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರನ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆವತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ಗಿಂತನೂ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಡರ್ತ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಇತ್ತು ವೇವ್ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಬಂತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಐಡಿಯಲಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಕೀರರಾದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕಾಲಾಯತ ಸ್ಮೈ ನಮ ಪ್ರಲಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಒಂದು ಸೀಳು ನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮನ್ವಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾನತೆಗಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಐಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಟೀಲರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜನಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ
ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜನರೇ ಸಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಓವರ್ ನೈಟ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜನಾಧಾರಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಂಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕೇರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಯು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋನು ನೀರ್ಗಂಟಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರ್ಗಂಟಿ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೋಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೂಡ ಮೀರೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಾತ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡದ್ರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಜನ ಜನತೆ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಸಮಾಜ ನಿಸ್ಸತ್ವವಾಯಿತು ಸೊಸೈಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್